ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഓഡിനോ ക്ലാസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓഡിനോൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര ലാഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് കുറേ പേര് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അഞ്ച് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്വിപ്മെൻസിന് വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോട്ടേഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിനോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെർവോ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകതര മോട്ടർ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ അഡ്രസ്സ് അടിച്ചാൽ മതി ടിങ്കർ കാഡ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സർക്യൂട്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ടും മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ എന്ന് പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലും മോട്ടർ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി മൂന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മോട്ടറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഇതാണ് ഡി സി മോട്ടർ ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനി മോട്ടർ നമ്മൾ ടോയ് മോട്ടറിൽ മിനി മോട്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് മിനി മോട്ടറിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഗിയർ മോട്ടർ ഗിയർ മോട്ടറാണ് നമ്മൾ റോബോട്ടിലും ഈ ടോയ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആർ പി എം ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സെർവോ മോട്ടർ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലെ മോട്ടറും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ മിനി മോട്ടർ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ബാറ്ററി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ബാറ്ററി കൊടുക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലോട്ടും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലോട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം റെഡ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ഈ കൺവെൻഷൻ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് സിമുലേഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇനിയൊരു ബേസിക് സാധനം ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി പൊളാരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വേറൊരു മോട്ടറും കൂടി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതാ സെയിം മോട്ടർ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയല്ലേ കൊടുത്തത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തു നെഗറ്റ് ഇതെടുത്ത് തിരിച്ചും കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ രണ്ടും ഓപ്പ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇറങ്ങുന്നു മറ്റേത് അത് അടുത്ത ഡയറക്ഷനിൽ ഇറങ്ങുന്നു നമുക്കിതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കും സ്ലോ ആവും ഉണ്ടാവും ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോയ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടറാണ് ഇതിന് ബി ഒ മോട്ടർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആർ പി എം എന്ന് പറയും ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം റൊട്ടേ ഇപ്പോൾ അമ്പത് ആർ പി എം ആണ് നമ്മളിതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ആർ പി എം കൂടി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇതാണ് മോട്ടർ ഈ രണ്ട് മോട്ടറും ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിനൊരു ആംഗിളിൽ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ റൊട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഗിയേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് ടോർക്ക് മീൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ലോഡ് അത് താങ്ങുന്നില്ല കാര്യമാണ് ടോർക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ സെർവോ മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് സെർവോ മോട്ടർ സെർവോ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്
പിന്നെ സെർവോ മോട്ടറിന് മൂന്ന് വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വയറാണ് ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ മോട്ടറിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ബ്രൗൺ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് നടുവിൽ വരുന്ന സെൻറ്റർ ആണ് പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓറഞ്ച് കളർ ഉള്ളതാണ് ഏത് ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഓടിനോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓടിനോയിൽ പി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പിൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു മാർക്ക് കണ്ടോ ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് ലെവൻ ഇതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സിഗ്നൽ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് സെർവോ മോട്ടർ ഞാൻ സെർവോ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയനിലോട്ടാണ് ഓക്കെ റെഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ബ്രൗൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ സെർവോ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും ഇവിടെ കോഡ് എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രോഗ്രാം കിട്ടും ഓക്കെ അത് കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഡിലീറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എനിക്കിവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് സെർവോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഓക്കെ ഇതിൽ പിൻ നമ്പർ ഉണ്ട് പിൻ നമ്പർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നയനാണ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് മറ്റേത് ഫൈവ് വോൾട്ടും ഗ്രൗണ്ടും ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നയൻ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇനീഷ്യലി സീറോ ഡിഗ്രി ഓക്കെ പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് കൺട്രോളിൽ പോയിട്ടില്ല വെയിറ്റ് ഓക്കെ അത് വീണ്ടും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒന്നുകൂടി സെർവോ മോട്ടർ വേണം ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നയനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ നമുക്കൊരു സീറോ മുതൽ വൺ എയ്റ്റി വരെ എത്രയും കൊടുക്കാം ഞാൻ പണ്ട്രഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി കൊടുത്തു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് വീണ്ടും വെയിറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സിമുലേഷൻ കണ്ടോ മോട്ടർ റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് സീറോ ഡിഗ്രി പിന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെർവോ മോട്ടറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് സെർവോ മോട്ടർ ഇനി സെർവോ മോട്ടർ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാം നമ്മളൊരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റും സെർവോ മോട്ടറും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു എല്ലാവരും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇത് കീഴിൽ വരുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ബിഗിനേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമ